fazer uma gaiola, né? Para relembrar aí o tempo que eu criava o passarinho e para mostrar, né? Como é que eu fazia. Eu vou usar é, essas macambiras aqui, aqui atrás, ó. Aí se essas aqui não der, eu tenho que procurar em outro canto para poder completar. Então eu vou fazer em várias etapas, sendo que vai ser o mesmo vídeo. Então se vocês me verem aí com uma roupa diferente nos outros vídeos, né? Então é por isso que eu vou gravar em, em mais de um dia. Porque demora bastante. Agora eu vou começar tirando as macambiras aqui. Não é uma tarefa muito fácil que tirar tem uns que fica bem no meio. trabalho para chegar, mas eu vou eu vou dar um jeito aqui vou começar tirando essas aqui que estão mais fácil ó. acho que só puxando ela vem já tá seca essa é até foi até boa tirar, mas eu acho que não vai ser todas boas assim não deixa eu ver essa aqui também de boa tem uns caídos ali ó aí para chegar ali vai ser mais complicado tem esse atacado também que tem um, um espinho se pega machuca mas eu vou, vou conseguir vou tirar aqui aí depois eu começo aí a, a preparar ela já tirei as que tinha aqui e eu tô achando que pode ser que essas aqui dê porque até que deu bastante então eu vou para um, um lugar que tenha menos vento para poder estar preparando né? cortando os tamanhos certos primeiramente isso né e depois eu vou fazendo os acabamentos pronto galera já achei um cantinho aqui para fazer aqui no quintal da minha mãe mesmo debaixo da mangueira então eu eu determinei aqui já o tamanho que vai ficar é, as tabicas, né? Isso que a gente chama de tabica. Essa vai ser a parte, a parte grande e a parte pequena, né? Então, vai ser o tamanho que vai ficar. Aí agora eu vou cortar as outras é, medindo por essas aqui. Vou cortar primeiro as grandes. T4 já minhas contas aqui vai levar uns 12 12 grandes e 12 pequenas aí eu vou fazer essas aqui se o material não der depois eu arrumo mais inclusive tem umas verdes aqui ó eu vou cortar elas mas eu só vou terminar é, quando ela secar porque fica melhor para furar e ela não racha né assim ela pode rachar
Eu ainda não sei como é que eu vou fazer o fundo, porque é, tem mais de uma forma, né? Provavelmente eu vou fazer de uma forma que eu ainda não fiz, que eu nunca fiz. Mas dá pra, acho que dá para fazer. Porque o bom é quando a gente encontra um material que seja compensado ou, ou lata mesmo, que dê para fazer do tamanho certinho, porque não precisa colocar nenhum suporte abaixo do fundo. Mas se não encontrar, se eu tiver que colocar papelão, aí eu vou ter que fazer um suporte antes para colocar o papelão em cima. Aí já é um pouquinho mais complicado assim, porque eu nunca fiz assim, né? Mas eu acho que dá para fazer. Termina aqui essa parte né, de cortar todas, aí depois eu mostro. Galera, a segunda parte é, do trabalho foi concluída, né? A primeira foi tirar as macambiras lá. Aqui, ó. Cortei todas já. São 12 das maiores. E 15 das menores. Agora eu vou fazer é, um processo que é, é tirar uma parte na lateral, que é a parte que vai onde vai ser furado, porque fica melhor para fazer o, os furos, né? Então, essa aqui. dois lados a gente faz isso até mais bonito se fizesse dos quatro lados, mas como a casca é a parte mais forte, então a gente deixa uma parte para ficar mais forte, né? Aqui é somente para facilitar os furos. Se eu for botar nas contas o trabalho que dá para fazer uma galera dessa e nem fica tão bonita, é, sai mais vantagem comprar uma feita que é feita na serraria, né? Toda bem acabadazinha, material bom, mas a gente faz. Eu vou falar é, do tempo que eu fazia para criar passarinho, né? Que eu, eu criava muito. Então, eu fazia mais também porque eu gostava de fazer. Eu gostava de botar os passarinhos nas gaiolas que eu mesmo fazia. Então era mais por prazer também, mesmo dando muito trabalho. Hoje em dia eu não crio mais e isso totalmente contra é, o, a criação de pássaros silvestres. Né? Esse pássaro que a gente pega na natureza e bota numa gaiola. Eu já criei, não é pra ninguém. Não vou dizer que nunca criei, porque não é verdade, né? Mas hoje em dia, faz muito tempo que eu não crio mais. Mas eu pretendo criar é, pássaros exóticos, né? Que são próprios para ser criados em cativeiro. Então, pode ser que eu é, compre um para colocar nessa gaiola que eu estou fazendo. Bom, essa aqui está pronta, ó uma das pequenas aí eu vou fazer o mesmo processo em todas e vamos seguindo aí olha só galera é, ficou faltando só mais duas para mim terminar de fazer esse serviço aqui ó, que é 
cortar dos dois lados para ficar melhor para furar né então por hoje eu vou parando aqui aí segue aí já no próximo dia já continuando os trabalhos aqui e aí galera tô aqui já outro dia viu é... domingão hoje ontem eu tava aqui preparando essas tabicas né e hoje eu vou fazer os furos antes de fazer os furos tem que marcar né e eu uso um grampo para ficar todos certinhos então eu vou fazer o que vou colocar ó, vou marcar o comecinho aqui ó na testa bem no cantinho ó aí aqui eu vou só passando ó. ficar exatamente é, iguais para não dar erro quando for botar as talas furar eu vou usar um prego que é molinha aqui ó só botar o prego ó. rapidinho fura o ideal é fazer um, um furadorzinho um, so, um suporte de madeira colocar o prego mas aí dá um pouquinho de trabalho aí eu vou, vou furar assim mesmo um pouquinho mais duro e não tem muito apoio né pegar só o prego agora se tivesse com a casca, casca aqui, ó. aí já não daria para furar assim porque ela é dura que eu volto olha só galera eu achei melhor furar com esse arame porque ele é mais fino e também dá mais apoio para para furar aqui aí é até mais rápido Vou começar aqui para vocês verem. também é bom porque vai ficar mais apertado porque normalmente as talas as que eu encontro aqui pelo menos né elas são um pouco finas então é melhor elas ficar mais apertada para não sair com facilidade bom, agora eu vou terminar de furar aqui depois eu continuo com vocês Seguindo aqui galera, depois de muita peleja é, para arrumar algumas coisas aqui, né? Que a gente não tem tudo aí, tem que sair procurando depois. É, isso aqui, ó. Tive que procurar isso aqui. Que é para colocar no espaço entre uma tabica e outra no arame. Tive que furar isso aqui, ó, para colocar embaixo. Eu tô fazendo de um jeito que eu não fiz ainda. Eu bolei aqui essa ideia e eu vou começar a fazer a montagem. Também vou colocar logo esses arames aqui, ó.
trabalhoso fazer essas coisas. E ainda é uma coisa simples, viu? Se for fazer para ficar bonito mesmo, aí é que dá trabalho. Mas aqui eu estou preocupado mais com a segurança do que com a beleza. Pronto. Agora depois dessa base aqui, é só ir colocando as outras. E, e vamos dar é, o início, né? A, a construção agora com as tabicas. Vou botar agora começando pelas grandes, né? Aqui é a parte da paciência, viu? Porque aqui são cinco arames para enfiar todas de uma vez, então tem que ser devagar. as pequenas, essas aqui, as que tem os buracos para pegar as talas do fundo. Agora para continuar tem que colocar logo a porta, porque ela é colocada em um arame, então depois não tem como botar. Eu vou ajeitar ela aqui, aí eu já continuo mostrando. Preparei a portinha aqui, ó, ela vai ficar assim, e depois é só colocar as talas, só que agora ela tem que colocar aqui, né? pequena, aqui vai pegar a tala de cima. Oi. 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 O que vocês fazem por aqui? Oi, eu estou fazendo uma gaiola. Para prender menino, 
e menina, e menina que dá trabalho. Só quem dá trabalho. Não, né? Sei. Nessa hora ninguém dá trabalho. Cuidado também para não esquecer de botar alguma peça dessas de baixo, porque se esquecer, depois tem que tirar tudo para botar ela, porque não tem como botar depois que botar de cima. Então é muito importante é, prestar atenção, né? Coloquei as que pega as talas de cima também. Agora eu já vou colocar mais subindo, né? Só colocando isso aqui, ó. Que é... Isso aqui é onde vai segurar as próximas tabicas. Vou continuar aqui botando essas tabicas aqui. Aí daqui a pouco eu mostro mais avançado um pouco. Aí galera, fiz até aqui, sendo que ainda vou colocar mais uma ainda, para ela ficar um pouco mais alta. E outro detalhe aqui que eu mudei, que eu tinha mostrado no começo, foi a porta. Que eu tinha botado ela aqui embaixo. Mas aí eu botei aqui mais acima um pouco, porque eu achei melhor o acesso. Para quando tá colocando a mão, se for para pegar algum passo, a mão conseguir chegar em cima, né? Aí embaixo fica mais difícil. Então... É, eu ainda não tenho o material para terminar pronto né então eu vou ah, vai ficar para outro dia é, vou ver se eu consigo colocar as talas e terminar né da próxima vez valeu, segue aí agora para a última etapa né aqui da parte da armação vou colocar só mais Agora para fechar. Agora para continuar, eu tenho que colocar primeiro as talas, e depois eu vou colocar outra aqui por cima e não vai ter como é, descer, né? Então eu vou preparar as talas para poder botar logo. Um detalhe aqui que eu acabei esquecendo, eu vou explicar aqui, ó. É, eu deveria ter colocado mais uma dessa aqui aqui nessa parte porque como a, as talas vão ficar no comprido aí vão ficar um pouco moles né porque já são finas mas o que é que eu vou fazer eu vou tentar colocar elas por dentro dessa outra aqui é, mesmo ela ficando solta se eu conseguir botar, aí as talas vão deixar ela mais firme. Aí eu vou começar aqui para ver se dá certo. Vou tentar colocar a primeira aqui. Até que 
dá certo. Só é meio complicado para colocar. Continuar botando aqui, depois eu mostro mais um pouco. Mais uma etapa concluída, depois de muito trabalho. Olha só, eu coloquei, terminei, fechei aqui com as talas, né? Aí eu botei essa aqui do meio que é para colocar as talas. As talas aqui vão ficar atravessadas. Então aqui não tinha arame, eu coloquei aqui segurando pela tala aqui, ó. Os dois lados. Aí agora só falta fazer o que? Colocar mais uma grande aqui. Que é para pegar as talas, né? Um do lado e outra do outro. Passando pela do meio. E depois, para finalizar, botar umas pequenas. Para ficar mais seguro. Né? Eu já tenho as prontas aqui. Eu furei apenas de um lado. Ó. Eu não varei o buraco. Para ficar. Para a tala ficar mais segura, né? Para não ter perigo dela sair. A outra do mesmo jeito. Agora a parte mais difícil. Vou colocar aqui. Uma foi. Duas horas depois, consegui botar. Agora é só colocar as pequenas e depois enrolar os arames. Antes de eu colocar essa aqui, eu vou botar logo uma tal aqui embaixo, uma ou duas, porque é onde vai ficar ela. Vou ter que fazer logo o entalamento dela toda, porque se eu botar só um aqui no meio, eu não vou saber os buracos certos. Então eu vou, vou começar a fazer aqui, aí depois eu continuo filmando. Pronto, agora que eu já é, coloquei as talas aqui, ó, até passar do meio eu coloquei. Agora eu vou colocar três tabicas aqui em cima que vai ser para fechar. Botei até umas mais fortes, ó, mais grossas. Deixei a casca. Tirei a casca só de um lado, né? Para ficar mais forte.
Então é isso, galera. Praticamente tá pronto, né? É, o que falta agora? Apenas é, enrolar esses arames, essas pontas aqui, né? Tem que tirar um pedaço que tá muito grande. E colocar aqui o pegador, né? Eu já furei até os buraquinhos aqui. Aí eu vou estar tá colocando um, um pedacinho de arame para segurar, né? Então é isso, eu vou terminar de entalar aqui e o serviço foi esse. É, quando ela estiver 100% pronta, vai ser depois que eu... Eu vou estar tá mostrando, mas vai ser, vai ser depois que eu arrumar um canário. Vou botar um canário belga. Aí pronto, aí eu vou estar tá mostrando ela 100% terminada, né? Mas e, é, é isso aqui, né? Só falta agora colocar o resto das talas, a parte de cima enrolar os arames, né? Colocar o pegador aqui e depois aqui embaixo eu vou colocar é, papelão mesmo para só para pra, praticamente para segurar as sujeiras, né? Porque tem as talas aqui e aí eu vou ter que colocar um, uns dois arames, furar aqui, colocar uns dois arames de cada lado para poder segurar é o fundo que eu vou colocar. Eu não sei se vai ser papelão, vai ser coisa Pode ser até provisório, para quando tiver muito sujo, a pessoa retirar e colocar outro. Ou então, colocar é, tipo um material de lata ou um compensado. Isso aqui fica é, a, critério, a critério da pessoa que, que for fazer, né? Qualquer um dá certo, só para segurar a sujeira mesmo. Então, valeu aí galera. Essa foi a, a minha gaiola feita com macambira, né? Espero que a galera tenha gostado aí. Quem tiver corais, porque leva um tempinho, né? E tem que ter muita paciência para fazer. E quem tiver o material também para fazer aí, é muito bacana, né? Não fica bonita não, aquelas coisas todas não, mas só em a pessoa fazer, né? Já dá uma, uma satisfação. Então, valeu galera. Um grande abraço. Deixa o like aí e se inscreve no canal. E valeu, até o próximo vídeo.